Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy, que va a ser un poquito más elaborado, vamos a ver cómo podemos crear una VPN para compartir pues, eh, nuestra cuenta de Netflix o otras cosas a des desacceder desde fuera y demás, ¿vale? Pero una cosa que os veníamos comentando en un vídeo anterior, por ejemplo de Turquía, que han quitado las cuentas compartidas y de muchos otros sitios de Netflix, pues nos va a valer una VPN, en este caso Wayward, para que el resto de personas que se conecten a nuestra VPN, que podemos instalar en un ordenador en este caso en linux y en este caso que es una Raspberry Pi accedan a internet a través de la misma ip que en nuestra casa y se crea que es el mismo entonces pues nada yo voy a usar esta para hacer la instalación así que nada vamos al lío a ver qué tenemos por aquí bueno pues el primer paso que vamos a hacer es preparar la micro sd el sistema operativo de nuestra eh, raspberry Pi vale vamos a instalar el sistema operativo Raspberry Pi OS que es el que va en pues esto la Raspberry Pi una micro sede entonces meteremos una micro sede descargaremos de su página web la última versión como dice ahí vale y una vez instalado pues ya vamos a hacer la siguiente configuración para instalar el sistema operativo en la Raspberry Pi vamos para el lío Así que nada, aquí tenemos el programita. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la micro que hayamos conectado para hacer la instalación. Bueno, primero, mejor dicho, la, el dispositivo. En mi caso, una Raspberry Pi 3. Luego, el sistema operativo que vamos a instalar. Pues Raspberry Pi OS 64 bits, en mi caso. Valdría 32 también, ¿vale? Eh, pero también vale 64. Aquí no recuerdo bien cuál seleccionar va este 64 y elegir la micro sd vale yo voy a usar una de 16 gigas si es un poquito más tamaño mejor aunque esta también nos va a valer si vamos a la siguiente hay una serie de configuración aquí en editar ajuste que vamos a poder eh, modificar para eh, hacerla para que nos la inserte de una instalación desatendida que sería vale por ejemplo el nombre de nuestro eh, dispositivo pues te pones Raspberry Pi pero podemos ponerle otro y voy a ponerle RPI 3 vale el usuario y la contraseña pues igual le podemos dar y poner el usuario y contraseña que tú quieras vale aquí lo que tú quieras yo estoy usando este de pruebas pero voy a poner patrón y una contraseña luego más abajo tienes para configurar el tema de la wifi si quieres configurar LAN inalámbrica o sea, activarlo en ese sitio, poner eh, el nombre de tu wifi y de abajo la contraseña ok y un poquito más abajo pues tienes para seleccionar el país y luego pues la región que vamos a usar pues en este caso como veis Europa Madrid en mi caso y el teclado en español. Importante que el teclado esté en el idioma que usáis habitualmente, si no, cuando metáis caracteres especiales eh, os va a dar mucho por saco eso, ¿vale? Entonces, nada, pues ahí español. Cuando tenemos todo y demás, pues pondremos arriba algunas otras opciones. Servicio, vamos a activar el SSH. Esto lo vamos a, poder, lo vamos a hacer para, si no queremos tener un monitor teclado ratón conectado directamente a la Raspberry Pi, ¿vale? pues podemos conectarnos desde un ordenador a ella con eh, por cable de red, ¿vale? Es decir, eh, por su IP, por el SSH, ¿vale? Con el programa, si quieres, Putty, aunque hay otros. Seguimos para Bingo, ¿vale? Así que lo, lo activamos. Eh, es recomendable activarlo, no es obligatorio, pero para cosas que vas a ver después, pues es recomendable. Pues nada, una vez hecho esto, le damos a guardar y le decimos que sí, que queremos que aplique esta eh, configuración que hemos hecho. Le va a borrar la micro sede, importante, le decimos que sí y esperamos a que termine dicho, dicho proceso para pasar pues, al, al segundo paso. ¿Vale? Por aquí hace una comprobación, comprueba además, aquí ya lo tendríamos, pues simplemente tenemos que desconectar eh, la micro sede y meterla en nuestra Raspberry Pi, ponerle un teclado y ratón y un monitor y arrancar el sistema operativo. Hay una opción que lo que decíamos antes, si no le pones teclado, monitor, eh, te queda monitor ni ratón, solo cable de red podrás eh, con un IP scan o desde tu router ver qué IP ha cogido y hacer por pues, SSH directamente. No haría falta este paso. Eso como quieras, luego lo vamos a ver. Si has hecho aquí, nos viene bien para revisar una serie de configuración y comprobar que esté, que esté aplicada. Eh, la instalación de Wayward la vamos a hacer por terminal o en su defecto SSH, que es lo mismo, pero accediendo desde otro ordenador. Entonces, ves, tú abrirías aquí el terminal y meterías los comandos que vamos a abrir después. Como yo lo voy a hacer por SSH, eh, ahora después, pues lo cierro para ahora, ¿vale? Ahora nos vamos al inicio, preferencias, Raspberry Pi, configuración, y aquí lo que vamos a hacer es eh, comprobar que todo se ha configurado correctamente, ¿vale? 
en principio esto sería opcional, pero bueno, que el SSH esté eh, activado, ¿vale? Y la región, eh, idioma y demás que esté bien, ¿vale? El VNC nos sirve para conectarnos desde fuera y que nos abra un escritorio remoto, desde otro ordenador. Lo he activado, pero esto no es obligatorio, ¿vale? Esto es otro aparte que yo a lo mejor uso después y por eso lo he activado, así que tú no lo actives por ahora, si no lo quieres. Y nada, aquí en localización, pues como veis, el idioma está en inglés, no os va a impedir hacer la instalación, pero lo suyo es pues, que lo tengáis en español, si os queréis quedar más claro la localización y todo. Entonces, pues nada, vamos aquí a set localización, y como veis, el lenguaje está en inglés, pues buscamos el español en mi caso, buscamos también el país, y los caracteres set, pues yo lo voy a dejar por cómo está. Ok, esto se nos va a hacer así, y luego en el siguiente reinicio... Eh, pues ya se nos va a aplicar el teclado, ¿vale? El teclado importante que esté en español, ¿vale? Está en español, nos ha cogido la configuración de antes, ¿vale? El wifi, como no de hecho configuración, el país del wifi, pues eh, no lo voy a tocar, no voy a usarla por wifi, la voy a usar por cable. Y luego aquí en la, en, en la zona horaria nos aseguramos que está puesto Europa, Madrid, ¿vale? Y le damos a OK para confirmar. Una vez que le hemos hecho todo, le damos a OK y te dice que actualizando la operación, que esperes un momento y te va a decir que se va a reiniciar eh, lo que es, ¿veis? Que se va a reiniciar para aplicar los efectos. Tienes que decirle que sí para que termine de reiniciarse. Vale, pues por aquí tenemos ahora lo que os decía de eh, hacer por SSH. En mi caso voy a usar el programa PuTTY. Se puede hacer por la CMD, por algunos símbolos o con otros, ¿vale? Que luego me lo decís. Pero yo lo voy a usar, eh, voy a usar este. Esta es la IP de mi Raspberry Pi, que ya la he buscado eh, en mi servidor de HTTP. ¿Vale? Podrías comprobar también en el escritor remoto que estábamos antes, eh, puedes comprobar la IP que ha cogido. ¿Vale? Os lo dejaré eso en la descripción como podéis hacerlo para que podáis verlo. Entonces, nada, una vez que tenemos la IP, si lo hacemos por SSH, si tú vas a usar el terminal que hemos visto antes, eso no te haría falta, pero es interesante también que lo conozcas. Así que nada, le damos a OK. Aceptamos eh, aquí la conexión, ¿vale? Para poder conectarnos y ahora pues nos logueamos con el usuario y contraseña que creamos anteriormente. Una vez que estamos conectados, lo que vamos a hacer es actualizar con este comando, sudo apt update, eh, hasta la última versión del sistema operativo, para evitar así errores y demás. Después de este comando, que actualiza los repositorios, nos dice que ha contado 98 paquetes, damos sudo apt upgrade para que instale esos, esas actualizaciones. Va a haber un momento que nos va a preguntar, le tenemos ahí, aunque me lo estoy tapando yo, tenemos que darle a la Y para continuar o a la S si lo hace en español. Una vez que lo tenemos todo instalado, me voy a cambiar de lado para así que se vea mejor. Nos tenemos que ir a la web que os dejaré en, en mi web, en los pasos que se llama pvn. Punto, creo que si yo, bueno, lo pondré, que eh, es donde vamos a instalar o cómo vamos a instalar con este sencillo comando WireGuard, ¿vale? La VPN WireGuard. También me valdría para instalar Open VPN, pero WireGuard está ahora más de moda y, y, es, y funciona muy bien, así que vamos a usar ese. Metemos este comando y le vamos a instalar. Y el solo el asistente va a hacer eh, toda la configuración, aunque sí es cierto que en algún nos va a ir preguntando cosas que es las que vamos a ir viendo por aquí en el vídeo. Veis, por ahí nos dice que esta instalación va a transformar todo Raspberry Pi en un servidor de OpenVPN o WireWare Server. Pues nada, que le damos solo a OK. De Maya Misterio. Luego te dice que este PVPN, que es un servidor que necesita una IP estática, ¿vale? Una IP fija. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues tú cuando te conectas a tu router, normalmente este, el servidor de HCP, que es un protocolo, te va a dar una IP y normalmente esa IP te la da un tiempo. Si estás sin usarla, te desconectas durante X tiempo y no la renuevas, eh, cuando vuelvas a conectarte te puede dar una IP diferente. Eh, entonces, para que no pase eso, si tú tienes tu Raspberry apagada, y luego la vuelves a encender y que tenga una IP diferente y deje de funcionar, tienes que poner una IP fija. O en su defecto, eh, que esté reservada esa IP que te ha dado para, tu, eh, para ese equipo, para esa Raspberry Pi, y siempre dé la misma. ¿vale? Volviendo a la IP fija, tiene que estar fuera del pool, de la cola, de las IP que asigna ese servidor de HCP. Porque si no, si tú le pones una IP fija, que también puede asignar el servidor de HCP, puede haber dos equipos, Dos equipos que tengan la misma IP y habría conflicto, ¿vale? Entonces aquí te dice pues, que es necesario eh, 
eh, que tenga una IP estática fija. Entonces, nada, vamos a ir al siguiente. En este caso, veis, a mí me muestra esta IP que tiene mi equipo y la puerta de enlace que es el gateway, que es el, el, el router, ¿vale? Entonces, tú estás usando eh, una IP reservada del servidor de HCP. En mi caso, pues yo en mi caso le voy a decir que sí, que la voy a, a reservar. Pero lo más fácil es ponerle eh, una IP fija fuera del rango del DHCP. Entonces, eh, es lo que lo hay como tú veas. ¿vale? Como te dice ahí, te dice, eh, si tú no sabes si tienes una IP reservada, dale a no. ¿Vale? Entonces, nada, yo en mi caso le voy a dar a que sí, ¿vale? Si le das a que no, más adelante te va a decir para configurar eh, esa IP fija. También lo puedes hacer desde aquí si no, lo, si no lo hemos hecho ya. Si queremos configurar una IP fija a través de la interfaz gráfica, tenemos que darle a las flechas esas que tenemos ahí y a la primera opción, ¿vale? Para que así que a Network Manager Setting, para que así se nos abra un menú y podáis configurar dicha IP fija. También se puede hacer vía terminal o por SSH. Por aquí nos sale otro aviso, ¿vale? El usuario que se va a usar para la configuración, entonces le damos OK, y como en mi caso solo voy a tener uno, que será como seguramente tú también, pues este patrón, pues nada, le damos a tabulador y a OK, para que siga con la instalación. Vale, aquí te dice que quieres instalar, WireWare o VPN, como hemos dicho antes, vamos a instalar en este caso WireWare. Igual, le damos a OK. Aquí por aquí, este es el puerto que va a usar desde el exterior hacia tu router, y que, que tienes que abrir para que se dirija luego a Raspberry Pi, ¿vale? Es el puerto de escucha, ¿vale? Entonces, la Raspberry Pi con la IP que le hemos puesto fija o reservada, dos puntos y ese puerto. Entonces, es importante que una de dos, o dejes el de por defecto y te lo apuntes, o que si lo cambias, que no sea uno en uso y te lo apuntes también. Entonces, yo ahora voy a dejar el de por defecto que nos ha dado, ese 51 8, 820. Te dice, oye, ¿es correcto ese puerto? Y dices que sí. Ahora aquí tenemos eh, los servidores DNS que van a usar nuestros clientes. Si tú has configurado, por ejemplo, la IP fija de, de tu equipo, pues puede ser que le hayas puesto eh, pues unos DNS de Google, que es usuario habitual, o, u otros, ¿vale? Pero bueno, pues aquí puedes seleccionar, ¿veis? Ahí te dice el rango de IPs que va a dar de la 10, 129, 92, 1, ¿vale? A nuestros clientes que este va a ser el principal, la 1, y luego va a dar de esas. Como veis, tenemos por aquí diferentes IP, eh, también tienes customizada para poner tú unas específicas, como por ejemplo, hemos visto en otros vídeos, podría ser la de Pijole para a la vez bloquear la publicidad, algo que está bastante interesante, pero no voy a centrar en eso, entonces yo aquí le voy a dar a Cloudflares, Cloud Cloud que lo estoy probando ahora, y va bastante bien, que te permite así temas de privacidad y, y navegación segura, ¿vale? Normalmente si no hubiera usado Google, y nada. Por aquí te dice, muy importante lo siguiente, que la gente cómo se va a conectar. Se va a conectar por la IP fija, eso tiene una, un problema de tu red, de tu router, o por un nombre eh, DNS, un nombre de dominio que va a tener eh, tu router, tu servidor, eh, pues esto de, de VPN. Eh, como te puede pasar que la IP fija, eh, las fijas de verdad, son caras, hay que pagarlas, y tengas una dinámica que vaya cambiando, recuerda que no puedes tener un, eh, un CG, estar detrás de un CGNAS para esto, pues lo recomendable, que lo vamos a ver ahora eh, después, en algún momento, es eh, para que no te cambie esa IP, por ejemplo, esa que te veis ahí, cuando suba el vídeo, habrá cambiado eh, en un reinicio o lo que sea el router, eh, DNS Entry, ¿vale? Y vamos a usar un servidor de DIN DNS, como DAT DNS, o no IP, para esa función. ¿Vale? Bueno, y otra cosa de las que tenemos que conseguir es un DIN DNS, ¿vale? Que en contact DNS lo podemos hacer con, o con no IP, que lo que va a hacer es eh, actualizar nuestra IP, pues al, al a ese nombre vamos a crear un nombre de DNS, de dominio, vamos a poder hacer desde fuera, y como nuestra IP va a ir cambiando, pues se va a ir actualizando, ¿vale? Por ello tendremos eh, pepito.dat dns.org y así siempre tendremos ese nombre, aunque cambie nuestra IP. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que registrar en cualquiera de los métodos que ponen por aquí. Entonces aquí en esta web, en la parte del medio, tenemos que poner el subdominio que queramos, por ejemplo, pepe. Y va a ser pepe.dat 
dnsorg y la debemos agregar. Aquí nos aparecerá eh, nuestra IP, ¿vale? Que podemos eh, actualizar por si nos cambiara, ¿vale? Y aquí información, que bueno, yo tendré tapada por, por, por privacidad y esas cosas, ¿vale? Eh, existe un demonio que se puede instalar en nuestra Raspberry Pi y demás para que esto de actualización de si te cambia el pelo automáticamente. Eh, lo hemos visto en otros vídeos, por no alargarme no lo voy a poner en este, pero si os interesa me lo decís y, y lo enlazo. Una vez que hemos configurado y creado ese dominio en DASDNS, o que tú hayas elegido, pues aquí vamos a poner ese dominio que nos está diciendo, ¿vale? Sería el nombre del dominio que tú quieras, punto .dns .org, por ejemplo, pp.datdns.org. Aquí le daríamos a OK y luego te va a salir una confirmación de si estás seguro y lo has escrito bien, importante escribirlo bien, para darle otra vez a OK. Aquí nos dice que el servidor está generando las keys necesarias para luego hacer la conexión entre el servidor y el cliente. Aquí que se van a activar para activar las actualizaciones automáticas, que si quieres hacerlo, pues le vamos a decir que sí, para tener actualizaciones de seguridad, que es recomendable. Vale, y por aquí nos está diciendo que la instalación ya está completado. Que luego, por terminar por SSH, que crees un usuario nuevo, un nuevo perfil para ya poder poner un cliente con PI, VPN, PI, VPN, espacio ad. Que si tienes alguna duda, puedes correr PI, VPN, espacio help, para que veas todos los comandos que puedes usar. Nada, aquí le daríamos a OK. Y aquí que, que pues eso, que es recomendado eh, reiniciar el equipo después de la eh, actualización. Así que nada, nosotros le decimos que sí, venga, reiníciate. Bueno, pues por aquí, en mi servidor de HTTP, que en mi caso es Pijole, lo que voy a hacer es reservar esa IP que me ha otorgado a mi Raspberry Pi 3 para que siempre me dé la misma y no se la dé a ningún otro equipo. ¿Vale? Tú esto lo podrías hacer en tu router. Si tienes esa opción, sería similar, depende del router. Así que nada, yo voy aquí a Setting de HCP y por aquí tengo las IPs que han ido cogiendo los equipos. Yo busco por aquí y verás por ahí que tengo esta, la que decíamos antes, Raspberry Pi, tal, esta y demás. Pues le doy ahí a la flechita para que me la agregue y luego me aparecerá en la parte de abajo donde podré aguardar guardar los cambios. Vale, otra cosa que tenemos que hacer es entrar en nuestro router y en abrir el puerto, en, vale, dependiendo del router que sea, se de una forma u otra, pero suele ser seguimiento del puerto, por forwarding y demás en seguridad, y tenemos que abrir el puerto. Por ejemplo, por poner el nombre WireWare, protocolo si tiene que ser UDP, la tercera opción es si solo quieres que sea una IP específica, si queremos que sean todas las que puedan desde el exterior hacer a esto, pues dejamos cero, la IP que hemos visto que tiene mi equipo, ¿vale? Y el puerto que vamos a usar, en este caso voy a poner que sea el mismo de escucha que el de origen que de destino, ¿vale? Por decirlo así, en el router escucha uno y luego lo redirige a la Raspberry Pi en el mismo, podría ser diferente, ¿vale? Pero bueno, para no complicar la madeja, pues lo vamos a dejar así. Y acordaros que esté activo, que eso suele ser un error habitual que se queda desactivado y no funciona. Bueno, pues ahora como os he dicho antes, vamos a crear ese usuario, ese primer usuario. Puedes crear más, ¿vale? Con pi, vpn, espacio, guión, a. Te dice, vale, méteme el nombre del cliente que tú quieres usar. Por, por ejemplo, usuario 1. Le damos aquí y te dice, eh, ok, pues ya te lo he creado y lo vas a poder encontrar en la carpeta que veis ahí, que es home patro confit. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Porque tenemos que acceder a esa carpeta y descargarnos el archivo, coger ese archivo y pasárselo a los clientes para luego importar la configuración. Y si tú te preguntas cómo puedes hacer eso, si a lo mejor estás por SSH, pues lo que te remientas con un programa de FTP, tipo Filecía, suele ser el más común, o WinSCP, accedas a eh, ese equipo, ¿vale? Si no estás por el escritorio con teclado, ratón y monitor. Entonces, como veis ahí, pues tendrías que crear un nuevo sitio con SFTP, protocolo, la IP famosa que estamos usando siempre, el puerto del que nos sale por defecto, 92, y el, el nombre y la contraseña los que hemos puesto igual. Una vez que los hayamos puesto, pues podremos eh, guardarlo y acceder. Vale, si nos vamos a la ruta que decíamos, pues podremos en Patron Config, como veis ahí, está ese archivito. Entonces, arrastramos aquí al exterior, al escritorio, para poder luego importarlo como mejor veas en tus clientes. Por ejemplo, este ordenador Windows. Bueno, pues hablando de este ordenador Windows, lo que voy a hacer ahora en, desde la propia web de WayWare es bajar el cliente. Para que veáis eh, cómo sería, instalamos el cliente. Ok, como veis, 
por aquí, vamos a hacerle un poquito de, de zoom a esto, para que lo veáis mejor, como me estoy haciendo todo el rato. Aquí lo tendríamos, ya se ve instalado y esta es la ventana típica por defecto de Y1 en Windows. Le daríamos abajo a añadir túnel para no tener que escribirlo a mano y desde aquí buscamos el archivo en cuestión que nos hemos, que hemos creado. ¿vale? Le daríamos ahí y bueno, y aquí como veis ya se nos habría agregado todo, que tendréis parte tapada, eh, pues ya se habría agregado todo y ya podríamos... Lo suyo, estando en otra red diferente a la del servidor eh, VPN, pero si lo pruebo en esta misma red, va a salir hacia afuera y volver a entrar. Pero aunque lo recomendable para evitar errores es hacerlo desde fuera para recrear la verdad. Lo que nos tenemos que fijar es que eh, en transferir eh, tengamos tanto datos de salida como de, eh, de envío como de re para recibir. ¿vale? Eso es que hay comunicación. Si solo hay de envío es que eh, no está respondiendo y algo está mal. Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo con eh, lo que viene siendo un móvil, para que veáis cómo sería. Pues igual, nos bajamos la aplicación de Wireware y el archivito en y el archivito en cuestión lo agregamos. ¿vale? Como veis, ahí se me ha agregado, le daríamos ahí al play, al botoncito, y como veis, pues igual, lo tenemos ya. Y si nos fijamos otra vez en transferir, como veis, pues está enviando los datos y ya estaría. Bueno, y esta es la forma que vamos a poder tener en nuestro servidor de WireWare en nuestra Raspberry Pi y nuestros clientes, nuestros amigos, pues en su móvil, ordenador, Smart TV. En el canal ya hemos visto vídeos de cómo estaba en Fire to Steve WireWare cliente y poderte conectar. Así que nada, si me deja algo, hay alguna duda, dejadlo en comentarios o en el grupo de Discord y Telegram. Eh, estamos ahí en una pequeña comunidad para eh, ayudar. Dale un like, suscríbete si te ha servido, si te ha gustado. Si te parece útil y si te haces miembro o usas alguna de las funciones de la descripción, como conseguir Netflix y otras plataformas más barato, pues te agradecería y demás. Así que nada amigos, nos vemos. Hasta luego.